Hello po mga kapuyats. Welcome sa ating Workforce 101 series, ang playlist para sa mga gustong tahakin ng career path ng workforce management. Specifically sa playlist na to is for real-time analyst post. And you are watching Puyat Ola, ang channel po para sa ating mga puyat na sa gabi at puyat pa sa umaga. Ito po ang inyong ate Maggie. And kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, para up-to-date kayo may bagong video tayong i-upload, please click po the subscribe button and hit that bell to get notified. And uh, bago ako magsimula, quick shout out po kay Larry Wilde. Special mention po sa kanyang my loves na si Miss Ana Ramos. Thanks for watching po and thank you din sa pag-subscribe. And uh, this is the part 2 dun sa early staffing performance report natin. Dun po sa first video, uh, Meron tayong mga definition of terms na pertinent sa staffing, uh, based staffing calculation. Tapos uh, pinakita ko lang sa inyo basically kung paano mag-bake ng shrinkage para makuha yung total uh, required staffing. Yan. So meron lang po akong konting correction dun po sa practice file na ginamit. Uh, dun po sa last two intervals, uh, yung 24 at saka 18, uh, hindi po yun for breaks. Dito po siya dapat sa total staffing requirements. Patawad naman po tao lang. So, yung uh, link po para sa Excel file na yan ay nandun po sa description ng ating uh, staffing report part 1. Tapos dun po sa mga humihingi ng permission, nag email po sa akin para magkaroon ng permission to edit the file. I'm so sorry po, hindi ko talaga siya ma mag-grant kasi po uh, para maging intact pa rin yung laman ng ating mga sinishare na practice files, hindi ko siya inaalaw na ma-edit. Uh, pero pwede nyo naman po siyang i-download para masabayan nyo po yung tutorial. Ang gawin nyo na lang po, i-download nyo po siya sa computer nyo or cellphone nyo tapos i-upload nyo po siya sa sarili nyo pong G Drive or Google Drive kasi para lahat ng mga future na magda-download pa ng uh, sample files natin intact yung laman kasi pag na-edit nyo na po siya tapos uh, syempre nasa-save yun kung ano man ang babaguhin natin sa Google Drive so para naman po yung mga ibang gusto pang mag-download uh, iba na po yung magiging laman niya. So, again, kung gusto niyo po siyang uh, magamit, i-download niyo na lang po siya and i-upload niyo sa sarili niyong Google Drive. Tapos, doon naman po sa mga nanghihingi ng copy ng Office 365. Again, I'm so sorry din, hindi ko po ma-share yung 365 kasi po, ito ay corporate account. But, uh, pwede po ako makapag-share sa inyo ng 2016 MS Office na 30-day trial version. Tapos, kapag na-expire na 30 days, meron din mong instruction doon para po siya ma -ex so, mag-comment lang po kayo sa uh, anumang video natin or you can send an email to puyatola at gmail.com para maibigay ko po sa inyo yung link sa ating MS Office 2016. Yan po. Thank you po for understanding. Uh, yan. So, that's too early. So, bago yan, I'll show you muna po the sample report para sa staffing so, ito po is sample lang. Uh, this applies dun sa aking uh, center. Pero depende kung anong center kayo mapopromote or nagtatrabaho, maaring iba po yung itsura niya, maaring may dagdag or bawa sa components or sa mga metrics na hina-highlight. But this is more of a reference lang para may idea kayo, hindi kayo na masyadong mabigla pag nakita nyo siya. So, ito yung sample, sample natin. Ito yung, etong tag namin is Staffing Efficiency and Performance Report o yung hourly SEP. So, ito po yung mga components uh, na minimeasure namin currently in terms of staffing. So, na-discuss ko na po dun sa definition of terms kung ano-ano yung HT, ASA, Occupancy, uh, na-discuss din natin yung FTE or full-time equivalent. And also, nadaanan natin dun sa staffing kung ano ang uh, nagiging relationship ni occupancy kay HT, kay ASA. So, paano siya nakaka-apekto sa staffing. So, uh, kung hindi nyo pa pa napapanood yung part 1 nito, I highly recommend uh, balikan nyo muna po yung uh, definition of terms para mas makarelate kayo dito sa mga terminologies. 
So ano-ano bang component ng reports na to? So every day na nagrarun kami ng report. So hanggang 4th lang to ng June. Uh, okay, kasi uh, wala pa yung mga ibang dates nung uh, na-secure ko tong uh, record na to or file na to. So ang mga components niya, una is the interval. So na-explain ko na sa inyo kung ano yung interval. Uh, it's a fraction of 30 minutes sa bawat isang araw. So, ang call center na ito ay mula 2 a.m. hanggang 5 p.m. So, hide na lang natin to. So, parang siya hide. Highlight nyo lang to. Make sure na ang nakalabas ay hindi cross, kundi yung uh, black na arrow. Click nyo lang siya. Then, right click, hide. Yan. So, kung nakikita nyo, uh, row 3 tas row 8 na ibig sabihin meron akong naka-hide dyan. Para ma-unhide yun, highlight nyo lang to and then ito, right click, unhide. Okay? So, ganun lang po siya. Then, kung gusto nyo i-hide, right click, hide. Siyempre, sumama si 2 o'clock. So, hindi natin siya kailangang alisin. Ito lang. Yan. Okay. So, ito po yung interval in Eastern Time. Ang bawat isang interval ay 30 minutes. So, ang first interval natin ay 2 hanggang 2.29. Pagdating na po ng 2.30, magiging next interval na po siya. So, lahat ng metrics dito starting 2.30, dito na po siya papasok. Tapos, 2.30 to 2.59 is another 30 minute interval. Pagdating ng 3 o'clock ay another, uh, I mean, next interval na po siya. Hindi po siya yung 2.30 to 2. 2 to 2.30, tapos 2.30 to 3. So, ibig sabihin, dalawang interval na kasama si 2.30, no? So, 2 to 2.29, 2.30 to 2.59, 3 to 3.29, and so on, and so forth. That's, uh, yun po yung measurement ng KPI sa ating mga tools. Okay? Pero, syempre, nagkakaintindihan na tayo pag sinabi natin 2 to 2.30, alam na natin na 2 o'clock interval yon. So, ganun tayo mga Pinoy. Madali lang tayong magkaintindihan. So, malalakihan ko lang siya ng konti para mas ma-appreciate nyo. Ayan. So, ano ba tong original sked open siya ka revise sked open? So, kapag si scheduler, nag-plot na siya ng schedule nyo, that usually is a month ago or a week ago, depende kung kailan niya last na uh, binago yung schedule ni agent. So, bago mag-start ang ship, yung opener, uh, ibig sabihin uh, yung 2 a.m. no So, prior to 2 a.m., i-export nyo muna itong uh, number na to. Meaning, before the day started, ito yung original na tao na naka budget. So, yan lahat-lahat yung binudget ni scheduler for the day. Ito namang sked open, habang dumadaan ng oras within the ship, may nagbabago syempre. Meron dyang nalilate, meron dyang uma-absent, meron dyang nag understime meron humihingi ng training and meeting, merong masisiraan ng computer ang magpapaplat sa workforce ng downtime kasi tatamaan ng kanyang adherence. Pag anything na, na nangyari na hindi na plat sa inyong IEX guys ay maghihit sa inyong adherence, right? Na explain natin yan sa ating uh, unang videos. So, yan. So, kapag ni rerun mo or ni refresh mo si IEX after mong magplat ng anything, kahit absence man yan, kahit training and meeting man yan, overtime, any activity na ipaplat ng real-time analyst within the ship, dito magre-reflect yan sa sked open. Kaya nakikita nyo may nagbago. So, let's say for example, so, di ba ang explanation natin ng FTE is the number uh, ano yan, isang full-time equivalent. Ibig sabihin, kung ang interval natin ay every 30 minutes, isang tao or isang uh, 30-minute block. So, pwede siyang dalawang tao na tig 15 minutes lang uh, versus the headcount. No? Si headcount depend, regardless kung nag-duty ka ba ng buo ng oras or kulang yung oras, isang headcount ka. But for the FTE, for you to get considered as one FTE, kailangan yung complete time block na nire-require ay masatisfy mo or ma-render mo. So halimbawa dito sa 4 a.m., ang allocation dyan scheduler originally ay 13.5. Ibig sabihin, 13 katao 
na buong 30 minutes at 0.5. Ibig sabihin, may isang tao dyan na 15 minutes lang ang i-render. So, maaring yung isang tao na yun ay nakabreak kaya 13.5 kasi yung 15 minutes is 0.5 off at 30 minute interval. So, nangyari, pagdating dito sa revised sked open, naging 13 na lang. So, may 0.5 na nabawas. Ang ibig sabihin niyan, uh, maraming possibilities bakit nangyari yan. Pwedeng uh, nagbigay siya ng 15-minute na training and meetings para sa quick coaching ni TL sa kanyang agent. Pwede rin naman nag-move siya ng break ng isang agent mula sa may mga kalapit na interval. Ano pa? Maari din na may agent na na-late, nag-call in late Nasabihin, malilate siya ng 15 minutes, so pinlat na siya ni RTA. So, pag nirefresh niyo si IEX, eto na yung magiging staffing nyo. So, anything na binago nyo within your ship, dito na yan magre-reflect sa SCED Open. Okay? Next, required FTE. Ito yung requirement ni client na dapat bilang ng tao na nandyan. Ito yung bilang ng tao na dapat nandyan sa specific na intervals na yan. So, pakita ko kayo ng sample. No? Sinesend ito ng client, usually uh, months ahead. Tapos, nagkakaroon tayo ng revision. Halimbawa, may mga pangyayari na naganap na hindi siya kasama nung pinaplano yung requirements for staffing. Uh, papalitan nila yan. Anong example niyan? Halimbawa, Uh, nung January 2020, pinadala ni client yung requirements for March. Uh, halimbawa, merong isang activity, example na lang, di naman totoo. Ba, nung March, may laban si Manny Pacquiao. Pero nung pinaplano nila yung staffing ng January, hindi pa naman na ikakasa yung laban ni Manny Pacquiao for March. Ngayon, so nung binigay nila itong requirement for staffing, hindi pa nila tinitake into consideration yung Uh, Manny Pacquiao na fight. So, heto na. Nung February, na-finalize yung fight at naikasa yung date ng March uh, March 15. So, ang gagawin ni client ngayon, na-finalize na yun, syempre, kapag laban ni Manny Pacquiao, Pacquiao kung ikaw yung nagtatrabaho sa isang uh, account na nag-cater sa pay-per-view, syempre, in-expect nyo na tataas ang volume para sa Uh, request na yon Kasi usually, mga channels na yan na nag-feature ng mga special mga match na ganyan ay pay-per-view. So, tataas ang bilang ng calls nyo probably a week before nung laban. Second, if you are a money transfer account, tataas din yung bilang ng mga taong magpapadala ng pera or magta-transfer ng money because of the online betting. So, ayun yung mga sample ng pangyayari kung bakit nagkakaroon ng revision sa requirement. Okay? Ngayon, kung biglaan naman, tapos hindi naman nila ina-expect, halimbawa, nagkaroon ng hurricane, hindi na nila nire-revise yung FTE, pero like one week ahead na announce na na ina-anticipate magkakaroon na ng ganitong hurricane sa isang lugar, nagkakaroon na ng email ang client sa vendor or sa call center na uh, because we are anticipating ganitong hurricane to hit this particular state or city sa ganitong date, we are expecting a higher call volume. So, nagbibigay na sila ng ganong advisory para makapag-solicit na ng overtime for the araw na yon. So, yon yung mga cases kung bakit nagkakaroon ng revision sa mga requirement. Kasi bakit? Kasi yung forecast natin is ginagawa siya based on historical data. So, yung nangyari naman last year, hindi naman exactly masasabi na yun din yung mga mangyayari for the particular year. So, yung mga basic lang ang tinitingnan nila doon. But yung mga special circumstances, uh, tinitingnan into consideration nila yon as it happens. So, yan ang required FTE, ang haba ng paliwanag ni Ate Maggie. So, bigyan ko kayo na example. Ito ang intraday requirement ni TechBum. So, binigay na siya ng client June 1 hanggang June 30th. So, eto na siya. So, mag, pag-start mo ng shift, 
ang gagawin mo is kokopyahin mo yung original SCED open at saka yung required FTE. So, wala pa yung laman yung, uh, eto, wala pa tong laman. So, sample, wala pa yung laman, wala pa yung laman. Eto, wala pa din. So, lahat yan, wala pang laman. Occupancy yan, wala kasi real time lang to. So, makikita mo dito is 00. Tapos, ito lahat past. So, ito yung example na kung paano siya. Yan. So, ito yung half sample ng isang blankong report. So, ang meron pa lang dyan is original schedule. Kukuhanin mo yan sa IEX before the start of the day bago mag 2 a.m. So, kung ikaw yung nakajuti na to, ikaw yung magkakapi niyan. Second, yung required FTE, kukopyahin mo naman dito sa intraday requirement. Yan. Tapos, itong actual FTE over under... Uh, tsaka lahat yan, ay magkakaroon na lang yan ng information tuwing nilaran mo. So, kapag nilaran nyo siya hourly, padala-dalawa ang nadadagdag niyan. Ngayon, kung every 2 hours nyo naman siya nilaran, apat na intervals ang madadagdag dyan every time magsisend kayo ng report. So, balik natin sa kanina, yung may laman na. Yan. So, yun ang required FTE. Don't you worry guys, I will share with you etong a sample file na to at saka sample file din na to. Ayan. So, ano pa? Actual FTE, ito naman yung actual na nangyari. So, di ba dito, mayroon kang revised sked open. Ito na yun. Nakapag-plot ka na ng off the phone, nakapag-plot ka na ng late saka absent call-ins. So, pag niran mo ngayon, yung totoong nangyari, ito yung lumabas. Bihira lang talaga siya na magiging eksakto sa kung ano yung nakaplat, guys. Kasi, bihira lang talaga yung 100% na in adher adherence yung ating account. So, ano mga factors na pwedeng mangyari dyan? Um, sige, halimbawa ito. Original sked open, sampo. Sampu pa rin yung revised sked open. Ibig sabihin, walang ginalaw si real-time analyst within the ship. Pero 9.95 lang yung ating uh, lumabas na actual FTE. May nawawalang 0.05. Tama? So, si 0.05... ay 1.5 minutes. So, ano yan? So, 0 0.05 times 30 minutes kasi, 1.5 minutes yung nawala. So, ano ang nangyari? So, ang possibility niyan ay may nakaschedule na agent na magbe-break dito, pero imbis na mag-hit siya ng break ng 2.30, nag-hit siya ng 2.28 and 30 seconds. Kaya, nawala siya. Ano pa? Pwedeng may agent na uh, nag-hang up na yung customer, tapos mahaba na yung ACW niya, so nag-hit muna siya ng downtime ng one and a half minutes para tapusin ang kanyang documentation. So, the numbers that you see with this report will tell you a story. So, Mahirap magpalusot sa supervisor mo kung anong nangyari pagka nakita na niya yung number. Kayang-kaya nating i-predict ang mga possibilities na nangyari sa ship mo. Ano pa? Over and under, ito lang naman yung difference ng actual FTE mo dun sa requirement ni client. So, over, under. So, pagka red siya, ibig sabihin ay under kapag ka black is sobra siya. Next, occupancy. So, na-explain din natin yung occupancy dun sa ating part 1 kung gaano ka-busy ba si agent. So, mas mataas ang occupancy, ibig sabihin queuing. So, notice nyo, oh, occupancy dito umaabot ng 90. Ang ASAI tumataas din. Kasi mas busy ang mga agents, mas tumatagal ang paghihintay ni customers sa line. Kaya yung average speed of answer is mataas din. 
So, pansin ninyo, mataas din yung HT. So, isang possibility kaya nagka-queuing is dahil matagal ang handling time ni agent. Tumataas ang occupancy at tumataas ang ASA. So, ganun siya interconnected. Okay? So, ito yung HT, ASA, tsaka occupancy. And this is your staffing status. Pass ba or fail? Next, bakit natin ko consider ang, absolute, ang absenteeism dito? Kasi, syempre, pag may uma-absent, mas lumiliit yung staffing. So, malaki yung possibility na maging below tayo sa requirement. So, kung zero yung absentee mo dito, tas negative yung staffing mo, paano na? Paano mo masasabihin na, ah, kasi po may absent? Oh, whereas, kung mataas yung absentee tapos nag-negative ka dun sa interval na hindi naman dapat mag-negative, Ah, uh, pwede na lang sabihin na uh, na understaff kami because mataas ang absenteeism rate. Next remarks. So importante 'yan ilagay dito. Actually, kaya namang i-identify kung nasa ng pagkukulang based on the numbers. Pero kailangan mo pa ring i-explain bakit sa bawat isang failed interval, i-explain mo 'yan dito kung ano ang nangyari, bakit? Kasi yung supervisor mo, mag-e-explain din siya sa manager. At yung manager na 'yan, mag-e-explain din yan sa client. Bakit hindi natin na-meet yung ating staffing requirement? Okay? So, 'yan. So, pakitaan ko kayo ng isang sample report sa IEX, yan. Ito yung tinatawag na intraday report. Yan, lakihan natin. Yan, ito ang intraday report ng TechBomb noong, noong June 5. So, yan. So, hindi ko na siya masyadong i-explain kasi pag gumawa na kayo ng report na yan, sasabihin na sa inyo ng manager or supervisor nyo kung saan nyo kukuhanin yung information. Pero ito yung sample. So, pag sinabing intraday, these are the things that happens within the day. So, yan. So, kung 7 a.m. ang start ng shift nito, hambawa, 9 o'clock pa lang. Hanggang dito pa lang sa 8.30 yung may laman dyan. Pero ito kasi is buong report na, isang buong araw na. And by the way guys, um, ang ibig sabihin po ng CT ay contact type. Ibig sabihin yung uh, type of contact that the customer handles, uh, type of contact or customer that is being handled by that particular group. So, Mawa 102, US Tech Bomb. So, technical uh, support uh, concerns or help ang kailangan ng mga customers na tumatawag dyan. Yan. So, pag sinabi naman nating city set, uh, group of cities na pwede nating pagsamasamahin yung mga data. Halimbawa, uh, yung tech support at saka customer service, may mga time na pinagsasama nila, depende. So, depende talaga yan sa account niyo. This is just to give you an idea kung ano ang pwede nyong makita. Baka kasi pagbukas ng report na ito, ma-overwhelm kasi, oh my God, napakadaming information. Diba? So, ito yung ASA, revised ASA, ito yung actual ASA, occupancy, nandito rin, service level, HT, actual contacts, abandoned calls, percentage, ito yung requirement, ito yung sked open at ito po yung inyong staff. Okay? So, sample yan ang intraday report for IEX. So, yan. So, i-zoom out ko lang to. So, paano nag-work ang report na to? Yan. So, may tatlong requirement para sa report na yan. Una, para ka pumasa, at least one of these three uh, criteria ay mamit mo. Una, if the work group delivers less staff than the minimum, so kung konti lang daw ang tao mo kesa dun sa required, kailangan mamit nyo yung ASA. So, I'm sorry, tumitila ako na yung manok ng kapitbahay kasi it's 5 a.m. na. Next, 
deliver staffing 98% of forecasted required up to its upper limit. So, yung required FTE na binibigay ng client, hindi naman yan exactly yun ang dapat mong ma-meet. Pwede kang bumaba hanggang 98% ton or meron din tayong tinatawag na overstaff capacity. Pwede ka ding tumaas doon ng depende kung ano yung inaalaw nila for that interval kasi nagva-vary yun eh. Sila yung nagbibigay ng overstaff capacity percentage. So, yan. So, una, kapag konti ang tao mo, kailangan mamit mo yung ASA. Mamaya tinola ang ulam namin <laughs> pag hindi pa tumigil yung manok na to. Next. So, yan na Konti tao mo, dapat mahit mo yung ASA. Ngayon, regardless naman kung mamit mo siya or hindi, kailangan ma-deliver mo yung within staffing na tinatawag. At least 98% of the required or hanggang lang dun sa upper limit or tinatawag nating overstaff capacity. Next, kapag yung occupancy mo ay mataas, ibig sabihin queuing, pwede kang sumobra ng tao kahit unlimited pa. Kahit sumobra ka dun sa overstaff capacity. So, yan yung requirements. So, ayan. So, pakita natin ngayon yung tinatawag nating overstaff capacity. So, ito yung required forecast. I mean, forecast requirement. Ito yung tao na hinihingi nila. So, ito po yun, di ba? So, ito rin yun, exacto. So, 98% ang under capacity natin. Ito naman yung limit. So, compute natin. So, multiply nang natin yung forecast required dun sa capacity limit na over and under. Yan. So, double click ko lang, highlight ko lang siya, tsaka double click or uh, pwede nyo siyang i-drag. Pero dahil tamad ako, double click na lang. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng bumaba dito sa minimum. Ito lang yung pinaka-lowest na staffing na pwede mong ibaba kung saan papasa ka na dun sa second criteria. Regardless kung anong mangyari dyan sa occupancy, ASA, HD, basta pasok ka dito sa minimum at maximum, pasado ka na. Ang dali lang, di ba? Pero hindi lang siya ganun kadali in real life. Ngayon, maximum capacity, hindi ka rin pwedeng sumobra ng tao beyond dito. Especially kung hindi ka naman queuing. Kasi ibig sabihin, nag-aaksaya ka lang ng tao. Okay? So, Ayan na. Ayan na yung ating natawag na mean max. Pagkapasok ka dito from 9.31 to 12.45 ay ibig sabihin, ano man ang mangyari dito sa tatlong metrics na to, pasado ka na. Okay? Ngayon, sabi, sabi ng manok ng kapitbahay, ayan. O, anong sabi? Ito yung una kong diniscuss, deliver mo lang yung required staffing, pasado ka na, ano man ang mangyari. Ngayon, kung konti ang tao mo, kailangan ng ASA mo ay mababa. Ito yan. Kapag naman mataas yung occupancy mo, kailangan sobra yung tao mo. Siyempre, no? Kasi mataas occupancy, busy yung tao, queuing, kailangan mas maraming tao. So, that's the only time na pwede kang sumobra dun sa overstop capacity. Yan. So, himayin natin itong mga pass at saka fail na to. So, dito, zero occupancy, zero ASA, zero HD. Ibig sabihin, for the first one hour ng shift, walang call. Okay? E di ang happy, walang call. Isang oras kayong nagchichikahan ng katabi mo. O, di ba? Bongga. So, dito na nag-start, pumasok ang call, alas stress ng madaling araw. Okay. Ang ingi talaga nitong manok na to. My goodness. Okay. So, failed. So, pass siya dito. Bakit siya nag-pass? Kasi ang ASA niya ay 19 lang. Tapos, pasok siya dun sa within staffing. So, ano ba yung hinihinging staffing dito? Dita natin yan. yan. So, ang capacity niya ay mula 9.31 Hanggang 
Parang baliktad ito. Yan. Mali eh. Yan. O yan guys ha. Kanina ito ay negative 0.45. Kasi baliktad. Required versus actual ang ginawa. But this is dapat actual to required. Actual minus required. So, be careful din, no, kapag mag-assume na kayo ng shift. Hindi po kayo ipinasa na ng previous RTA yung report sa inyo. Pwede nyo rin, ay, ay, itetake nyo siya as it is. Not because wala kang tiwala sa previous analyst. Kasi, pwede rin naman hindi sinasadyang napalitan ng uh, previous RTA na drag or na override yung formula ng hindi niya sinasadya. Tapos pagpasa sa iyo, mali na. So, dapat ino-double check nyo palagi yung data. Data, data. So, yan. So, ang capacity niya, 9.31 to 12.45. Pasok ba siya? 9.95? Yes. Ito rin, pasok din siya 10.54. Ito, 10.54. 68. So, sakto lang siya within the, ito, ito yung tinatawag na within min max. Okay, next. Ito, under siya ng tao. So, 9.91 lang. Pero ang minimum lang niya na pwede dito is 14.14 and 9.91 siya. Kulang siya ng 4.5 na FTE. So, ang sabi, kapag ka daw If the work group delivers less staff, kailangan daw ASA should be met. E 30 seconds ang requirement natin sa ASA dito sa account na to. So, kaya ka nag-fail. Kasi konti na nga yung tao mo, ang taas pa ng ASA mo. Okay? Next. Ganun din ba to? Ang minimum na kailangan niya is 13.56. Ang actual FTE is 13.57. Ay, mali. Ito pala sa kabila. Ano ba yan? Yan, 13.56. Ang naibigay mo lang sa kanya ay 13.24. Tapos yung ASA mo ay 32. So, ekis ka pa rin doon. So, eto naman, nakikita nyo, negative yung staffing. Kulang yung naibigay mong actual FTE dun sa required FTE. Pero, pero... Dito sa tatlo na to, pasok ang ASA mo. So, nasatisfy natin yung isang criteria that if the work group delivers less staff than the minimum, ASA should be met. So, dalawa na. Na-discuss natin kanina, basta pasok lang sa min max yung tao mo, wala na pakialam. Hindi naman sa walang pakialam. Uh, magtiwala ka na kahit anong mangyari sa tatlong metrics na to ay papasa ka. Provided, syempre, na mag-adhere yung mga agent sa schedule. So, dapat nakamonitor ka sa CMS mo. Hindi porkit nakaplat mo is within min max na kampante ka na kasi may mag-out of adherence at mag-out of adherence dyan. So, dapat hindi nag -e ml ang RTA. Dapat nakabantay sa CMS. Kaya nga, guys, ang mga RTA... Uh, merong mga account na dalawa ang monitor, may mga account na tatlo. Bakit? Isang monitor pang real-time monitoring kung anong nangyayari sa mga calls. Yung isang monitor pang gawa ng report. Yung isang monitor pang sagot ng email at saka chat. So, yun. Yung mga ganun eksena. Next, dito naman sa 6 a.m., ganun din ang taas ng ASA, pero... Negative yung staffing. So, uh, dalawa ang hindi niya na-satisfy dito. Sabi, pag more than 82 yung occupancy, kay, pwede siyang mag-exceed. So, hindi nga siya nag-exceed. Tapos, less yung staff niya, hindi niya na-meet yung ASA. So, bagsak, ekis siya doon. So, sabi, ceaseless CIQ due to declined money transfers was observed. So, nagka-problema sila doon sa kanilang uh, tools kung saan pwede kang mag-remit ng money. Next. Uh, ano pa? Ito, pasado to. Kahit mataas ang kanyang ASA kasi yung staffing niya ay sobra naman siya sa required. Remember, babagsak ka lang pag mataas ang ASA kapag negative yung staffing mo. Next. Ito rin, sobra-sobra yung tao niya, 21.15. Ang maximum lang is 17. Pero dahil nakahit siya ng occupancy na 82% and above, pasado pa rin siya. Next, ito na ngayon. CIQ ka 
ba? Diba? So si Ike dyan, nagpasobra ka ng tao. Pero habang tumatagal, dahan-dahang bumababa ang call volume. Bumaba siya in such a way na below 80, 82% na yung occupancy mo. At sobrang-sobra yung tao mo. Ito naman yung case ng overstaffing. So anong dapat mong ginawa dyan? Dapat, uh, nung napansin mo na nag bababa na yung queue, pwede ka nang magpa-pull out dyan. So, tingnan nyo, ang maximum lang na pwede ay 15.67, pero ang tao mo ay 20.31. So, pwede ka pa sanang mag-pull out dyan ng ilan? So, more or less mga apat or lima. Para within staffing ka lang. So, sabi, platted OTP activities. Kaso, bigla daw nagkaroon ng call surge. Kaya, ano, nag-advise daw siya na bumalik yung mga agents. Which is, mahirap ipaliwanag. Bakit? Sudden surge of calls. So, ibig sabihin, nagpa-OTP ka, off the phone ka, sa start ng interval, tapos pinabalik mo sila dahil nag-queuing. Medyo mahirap siyang i-depend kasi bakit? Kung nagkaroon ng calls in queue sa middle ng interval hanggang sa dulo, papunta sa dulo, dapat yung kasunod mong interval ay tumaas yung ASA. Kasi magtatawid at tatawid yung calls. Ano yun, magic na pagdating ng... Uh, 1029, nag-zero na yung call sin queue, tapos nag-normalize na dito. Hindi. Gradual ang transition yan. So, yan. So, ibig sabihin, either na late siya ng pagpapa-off the phone or kinulang siya ng pagpapa-off the phone or hindi nag-adhere ang mga agents. So, yan. Ceaseless CIQ. Okay. So, dito nag-plot daw siya ng OT. Bakit? 14.18 lang naman yung kailangan. Ah. So, ibig sabihin, nag-plot siya ng OT dito, pero para dito yun. Tama po. 9 hours of OT was plotted. So, possible na sa future intervals yun. Halimbawa, ito, kasi ito, konti pa. Dito siya, na plot yung OT. Bakit? Kasi ito yung original na nas-schedule lang ni scheduler. Pero nung nirerun na ni workforce analyst, eto na. So, nadagdaga ng apat dito at apat dito. So, dito sa interval na to, may apat na tao na pumayag na mag-overtime. Mag Kaya siya nadagdaga ng apat. Dito, 2.5 ang nadagdag. Yan. So, yung OT na sinolicit niya, dito niya yun bahagi ipinlat. Kasi tingnan nyo, oh, ito lang yung nakaschedule talaga ni scheduler. Ito yung nadagdag. So, dumami yung tao kesa dun sa usually expected or scheduled lang. So, yan. So, dito nag-fail siya. Bakit siya nag-fail dito? Tingnan natin. Zero ang ASA. Ah, kasi sobra-sobra siya sa tao. So, ibig sabihin, zero ASA, walang queue dito. So, tatanungin ka supervisor mo, bakit sobra ka sa tao, wala namang calls in queue? Kasi zero ang ASA eh. Ibig sabihin, pagpasok sa linya nyo ng caller, sagot agad. So, kailangan mo yung ipaliwanag. So, guys, ang report na to, kapag itinurn over sa inyo ng previous na workforce analyst, kailangan yung bantayan yung requirement at saka yung actual FTE. Pag nire-run nyo yan, kailangan nyo palitan yung buo, lahat. Hindi yung iba kasi dinadagdagan lang yung dito sa ship nila. Hindi. Bakit? There are instances na dahil ayaw mag-explain ni workforce analyst kung ba't siya nag-fail, nagkakaroon ng data manipulation. So, be careful. Kasi, as a team, you are, um, ano bang tawag dun? Dapat meron, meron kang accountability sa team nyo as a whole. So, mag-ingat po kayo kasi marami pong manluloko ngayong panahon na to. Charot lang. Hindi. Meron talagang ganun, guys. Maniwala kayo sa akin, no? Sa ilang call centers na ano, may, may, may mga ganito talaga. Pinapalitan nila yung requirement, yung actual FTE, yung mga ganyan. Para lang magpas sila. Pero pag nag-end day report ka at pinalitan mo lahat ito, niriran mo, makikita mo failed pala siya, hindi pala siya 
pass. So, dapat ayusin mo para pwede na ikaw lumabas. So, ano pa? So, ito yung mga sumunod na araw. Ito, yan. Tapos, uh, meron siyang isang tab ng summary. Tapos, may grab siya ng kung pumapasa or bumabagsak. So, tingnan mo yung mga sumunod na araw, ang taas. ba diba? 83. So, hindi mo naman kailangan i-100% ito. Pero, syempre, dahil ayaw mong mag-explain bakit ka bumagsak, eh, as much as possible, gusto mo pumasa lahat within your ship. Pero, ang target lang dito sa amin is 90%. Bakit? Kasi guys, yung ating staffing ay inversely proportional sa ating B2P. So, um, pag nahihit mo siya constantly at 100%, guys, nagsasuffer ang B2P. Kasi bakit? Kasi, ano eh, nagpo-provide ka ng more staff talaga as much as possible para ma-meet mo yung staffing. So, kailangan balance lang. So, pwede kang mag-fail ng isa or dalawa sa isang araw. Pero, sa start pa lang ng month, kailangan mag-stack ka na ng mag-stack. Kasi, kapag mababa lagi yung uh, score nyo day by day, mahirap siyang habulin eh. Pagdating na ng end of the month. Right. So, yan ang ating basic staffing report. So, ayan. So guys, kailangan masanay na kayo na nakakakita ng mga too much numbers na ganyan kasi para hindi kayo ma shadow uh, ma culture shock pag nakita niyo tong mga ganitong numbers, no? Masakit siya sa mata guys pero magiging user friendly na siya kapag nasanay kayo ng tinitingnan. So ito naman yung ating CMS report. Uh, depende sa account niyo kung saan niya gustong kuhanin yung uh, HT at saka yung Uh, ASA so pwedeng dito na nila kuhain yung HD sa CMS so iba-iba may mga reports yan na kinocustomize ng inyong mga boss or ng inyong mga uh, team pero eto isang example lang ganito yung nakikita ng reports sa CMS so magkakaroon tayo ng video tutorial uh, for CMS uh, alone and for IEX so anong nakikita natin dito ACD time, ACW ring time So, gano'n ka? Tagal nag-ring? Hindi doon sa phone ng agent, ha, but on the system. So, thanks sa inyo kung ano yung ring time na yan. So, extension in, extension in time. So, ito yung papasok sa extension nyo. Extension out. Ito yung mga dialed numbers nyo. Avail time, aux time, ACD calls. Ilang calls ang na-handle ni agent extension in so ilan ang pumasok sa local extension at ilan ang denial out rona ano ba ang ibig sabihin ng rona hindi po yan yung kapitbahay niyo na malapit doon sa kanto na mayroong puting aso hindi po siya yon ibig sabihin po ng rona is redirection on no answer so um Kapag pumasok na yung call sa queue nyo, syempre nagre-ring na yan doon sa system. Naririnig ni customer yan na nagre-ring. Pero hindi lang yan ba, what? Two minutes siyang naghihintay, eh nagre-ring lang siya ng two minutes. Eh, baka mag-hang up, di ba? So, ang nangyayari dyan sa Rona, yung system natin, merong tinatawag na redirection. So, nakapag halimbawa, nag-ring na siya ng apat na beses, mara-route muna siya somewhere else or mag may, may magpa-play ng recording. Example, uh, after ng limang ring, may babalik kay agent na recording. All agents are busy at this time. Please stay on the line for the next available representative. So, yun. Tapos magre-ring na naman siya ng lima. Tapos magpe-play na naman yun. All operators are busy at the moment. Please stay on the line for the next available representative. O kaya naman, magbibigay yan sa kanya ng option. Our operator, all our agents are busy at this time. Uh, press ganito for uh, to leave a voice message and a callback number. Uh, press ganito if you want to end this call, yung mga ganon. So, yun ang tinatawag na Rona. So, yan. Ano pa ba? So, yan lang naman ang mga importanteng components ng ating staffing. So, basically, ito yun. But depending, again, depende sa account nyo. Pwedeng may madagdag or may mabawas. Alright. So again, uh, thank you for watching po yet all. And this is your Ate Maggie. I wish you all have a wonderful day. And sa mga tatay dyan, happy Father's Day po sa inyong lahat. 
Ayan. So, ano pang ating next video pala? Ang next video natin ay CMS. So, uh, papakita ko sa inyo yung basic na itsura ng CMS, paano maglalogin, ano yung mga iba't ibang reports na pwede yung makita. Alright? So, yun lang guys.